Olá, segundo ano, vamos começar mais uma aula de geografia e hoje o tema da nossa aula é meios de transporte, tá bom? Abre seu livrinho de geografia para a gente fazer tudo junto e tirar logo essa dúvida. Então, vamos começar. A tia preparou para vocês a página do livro que a gente vai usar. Então, são dois conteúdos. Hoje a gente vai ter só um. São dois conteúdos porque são os meios de transporte e o trânsito. E a gente vai trabalhar hoje somente o trânsito. Que aí fica tudo bem esclarecido na cabecinha de vocês. Então, vamos ler. Desde o início dos tempos, o ser humano sente a necessidade de se locomover entre os espaços. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé. Mas com a criação da roda e o desenvolvimento tecnológico, inúmeros meios de transporte foram desenvolvidos, como a carroça, a bicicleta, o bonde, o ônibus, o trem e os aviões. Agora preste atenção, uma invenção que facilitou, que pôde gerar os meios de transporte foi a roda. Então tudo começou com a roda. Tipos de meios de transporte. Os meios de transporte levam as pessoas e as mercadorias de um lugar para o outro. Eles podem ser classificados de três formas. Então, vamos lá. Para que serve um meio de transporte? Para levar as pessoas de um lugar, as pessoas e as mercadorias de um lugar ao outro. Aí, o primeiro tipo é o terrestre. Trafegam na terra e podem ser motorizados ou não. São exemplos. A bicicleta, motorizados é com motor, tá bom? É, bicicleta, motocicleta, charrete, carroça, trem, metrô, caminhão, ônibus e carros. Esses são os principais terrestres. Agora vamos para o próximo. Os aquáticos. Trafegam na água dos mares e nos rios, podem ser movidos a motor, remo ou vento. São exemplos, navios, barcos, lanchas, canoas e jangadas. Então, tem os desenhos aí. Aí você vai falar assim, tia, o que é uma jangada? É um barquinho, tipo aquele do índio. As lanchas já são mais chiques, tem motor. Agora a gente vai para o terceiro, que é os aéreos. Trafegam no ar. Na maioria das vezes são movidos por motores. São exemplos os aviões e os foguetes e os helicópteros. Alguns aéreos são utilizados para práticas esportivas e não precisam de motores, mas sim da ação da força do vento para se locomover, como é o caso do balão e da asa delta. O balão você já conhece. A asa delta é aquela que parece um pássaro que a pessoa fica pendurada embaixo e ó, vai com a ajuda do, do vento mesmo. Trouxe meios de transporte curiosos, que a gente não vê sempre, né? Porque alguns nem são daqui e um, e um ali é muito antigo. Então, a tia trouxe esse trem de dois andares, que tem muito lá em Londres. É chique você visitar a cidade e passear neles. Olha que lindo eles vermelhinhos ali. Eles são uma atração turística. A tia trouxe ao lado as caravelas, que o homem não consegue mais colocar uma caravela dessa daí para flutuar. Perdeu como se faz. Então, não existe mais. O bonde, que é do Rio de Janeiro, tinha, ó, mas é bem antigo. Tinha lá em Santa Teresa. E esse daí é o tic tique né? Da Índia. Olha que bonitinho. Agora eu quero que vocês façam uma atividade no livro de geografia muito fácil. Qualquer dúvida, entra lá no WhatsApp, pergunta a sua professora, tira suas dúvidas e aparece no nosso grupo, hein? Os professores ficam esperando por vocês. O sucesso da nossa aula é a participação. Então, beijos e até a nossa próxima videoaula.